வெல்கம் பேக் டு அவர் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் இப் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பாண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் பாண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் விளையாட பாண்ட் லென் பாண்ட் ஆர்டர் பாண்ட் ஆங்கிள் பாண்ட் இந்த ஆல்வி இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் பாண்ட் பாண்ட் லென்னா என்ன பாண்ட் லென்த் என்ன என்ன த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளியர் ஆஃப் த டூ கோவலன்லி பாண்டட் ஆட்டம்ஸ் இஸ் கால்ட் பாண்ட் லென் இப்போ ரெண்டு ஆட்டம் வந்து ஒரு மாலிக்குல் ஃபார்ம் பண்ணி இருக்குது பை கோவலன் பாண்ட் கோவலன் பாண்ட்னு நமக்கு தெரியும் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுறதுனால ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் கோவலன் பாண்ட் சொல்கிறோம் சரியா இப்போ இந்த கோவலன் பாண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த மாலிக்குள் எடுத்தோம்னா அந்த ரெண்டு ஆட்டத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் அதனுடைய பாண்டில் இந்த கன்சிடர் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு மாலிக்குள் மாலிக்குள் ஆட்டம் ஏ அண்ட் ஆட்டம் பி இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் கம்பைன் ஆகி ஒரு மாலிக்குள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இதனுடைய பாண்டில் இருந்துன்னா இந்த ரெண்டு ஆட்டத்துக்கும் நியூக்ளிக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸுக்கும் ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த பாண்டில் இருந்து அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் சரியா இப்போ இந்த பாண்ட்லேருந்து எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்கன்னா பை ஸ்பெக்ரோஸ்கோபிக் மெத்தட் எக்ஸ்ட்ரே டிஃப்ராக்ஷன் டெக்னிக் அண்ட் எலக்ட்ரான் டிஃப்ராக்ஷன் டெக்னிக் இந்த மூணு முறையில் வந்து இதை டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க அடுத்து நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா இந்த பாண்ட்லேருந்து வந்து ரெண்டு விஷயத்த டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஒன்று என்னென்னா இது டிபெண்ட் அப்பான் த சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் ரெண்டாவது வந்து இது டிபெண்ட் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் பெட்வீன் த டூ ஆட்டம் ஃபஸ்ட் அப்பான் த சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டத்தை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு எப்படின்னா கிரேட்டர் த சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம்னா பாண்ட் லென்த் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஹையராக இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆட்டத்தோட சைஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக தானே இருக்கும் அப்போ சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் அதிகரிச்சுன்னா பாண்ட் லென்த் என்னைக்கும் அதிகரிக்கும் ஓகே சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் இன்க்ரீசஸ் பாண்ட் லென்த் வில் பி இன்க்ரீசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் கார்பனுக்கும் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் நைட்ரஜனுக்கும் ரெண்டு மாலிக்குள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் கார்பன் அதனுடைய பாண்ட் லென்த் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கார்பன் நைட்ரஜன் சிங்கிள் பாண்டோட பாண்ட் லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஆம்ஸ்ட்ராங் அது ஏன் கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்டுக்கு பாண்ட் லென்த் கூடியிருக்குன்னா இந்த ஹை நைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது கார்பனோட சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நைட்ரஜன் ஃபிரியாடிக் டேபிளில் கார்பன் தாண்டி தான் நைட்ரஜன் இருக்குது கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் நைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் செவன் கார்பன் தாண்டி தான் நைட்ரஜன் வருது நம்ம பீரியாடிக் டேபிளில் லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும்னா அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீ அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வென் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸஸ் அட்டாமிக் சைஸ் வில் பி டிக்ரீஸஸ் நமக்கு தெரியும் ஸோ கார்பன் தாண்டி தான் நைட்ரஜன் வருது கார்பன் அதனால தான் கார்பனோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது நைட்ரோட சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் அந்த பாண்ட் லென்த் வந்து ரெண்டுக்குமே டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கார்பனுக்கு கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்டுக்கு அதிகமாக இருக்குது கார்பன் நைட்ரஜன் சிங்கிள் பாண்டுக்கு கம்மியாக இருக்குது ரெண்டாவது எதுக்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் நமக்கு தெரியும் இனி கார்பன் டபுள் பாண்ட் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் கார்பனோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கும்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்கும் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் கார்பனோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கும்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்கும் இது எதனாலனா நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அந்த லென்த் வந்து கம்மியாகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பாண்ட் லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே அடுத்த மீதை போய் பார்க்க போகிறோம் பாண்ட் ஆர்டர் பாண்ட் ஆர்டர் மீன்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு பெட்வீன் த டூ பாண்டட் ஐட்டம்ஸ் இன் ஏ மாலிக்குள் இப்போ ஒரு மாலிக்குள் இருக்கும்னா அதில் டூ ஆர் மோர் ஐட்டம்ஸ் கம்பைனாக இருக்கும் அப்படி தானே அந்த டூ ஆர் மோர் ஐட்டம்ஸ் எதனால் கம்பைனாக இருக்கும் பை கெமிக்கல் பாண்ட் கெமிக்கல் பாண்ட் மீன்ஸ் த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பெட்வீன் த டூ ஆட்டம்ஸ் தட் இஸ் கால் கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் இருக்குது நமக்கு தெரியும் அப்படி தானே அயானிக் பாண்ட் கோலன் பாண்ட் கோர்டனின் கோலன் பாண்ட் மெட்டாலிக் பாண்ட் இது எல்லாமே கெமிக்கல் பாண்டு இப்போது இந்த எந்த கே பாண்டினால் அது கனெக்ட் ஆகியிருந்தாலும் எத்தனை பாண்ட் இருக்குது அதுதான் அதனுடைய பாண்ட் ஆர்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன்ஸ் டு ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன்
ஒரு ஆக்சிஜனேட்டும் ஷேர் பண்ணியிருக்கு ஷேர் பண்ணுறதுனால டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு ஆக்சிஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு இடையில் ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிக்கூல் டூ அண்ட் நைட்ரஜன் மாலிக்கூல் டூ நைட்ரஜன் கம் ஐட்டம்ஸ் ஆர் கம்பைன்ட் பை ட்ரிபிள் பாண்ட் நைட்ரஜனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கு இடையில் என்ன பாண்ட் இருக்கும் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் நைட்ரஜன் மாலிக்கூல் த்ரீ ஏன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் மூணு பாண்ட் இருக்குது அதனால் அதனுடைய பாண்ட் ஆர்டர் த்ரீ அண்ட் ஹைட்ரஜன் சயனைட் ஹைட்ரஜன் சயனைட்டில் கார்பன் நைட்ரஜன் பாண்ட் ஆர்டர் த்ரீ ஏன்னா கார்பனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் ட்ரிபிள் பாண்ட் வரும் ஓகே அண்ட் ஃபார்மால் டிஹைட் ஃபார்மால் டிஹைட் ஃபார்முலா ஹெச்சிஹெச்ஓ இதில் வந்து கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் பாண்ட் ஆர்டர் டூ ஏன்னா கார்பன் ஆக்சிஜன் எப்போவுமே டபுள் பாண்டு தான் இருக்கும் அப்போ தான் அதை ஆக்ட் ஆக்டட் ரோலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அண்டு மீத்தீன் பார்த்தோம்னா மீத்தீனில் கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்டு எந்த பாண்டு சிங்கிள் பாண்ட் ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இஸ் ஒன் அண்ட் எத்திலின் பாண்ட் சி டூ ஹெச் ஃபோர் சி டபுள் பாண்ட் சி இதில் வந்து பாண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் கார்பன் டு கார்பன் டூ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பாண்ட் ஆர்டர் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பாண்ட் ஆங்கிள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாண்ட் ஆங்கிள்னா என்னென்னா எஃபிக்சட் ஆங்கிள் பெட்வீன் டூ கோவேலன் பாண்ட்ஸ் இன்னே மாலிக்குள் ஓகே அதாவது ஒரு மாலிக்குள் இருக்குன்னா அந்த மாலிக்குளுக்கு இடையில் அந்த ஆட்டத்துக்கு இடையில் ஒரு ஃபிக்சட் ஆங்கிள் இருக்குது அதை அதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன் எடுத்துக்குவோம் மீத்தேன் மீத்தேன் நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா சிஹெச் ஃபோர் அதாவது கார்பனை சுற்றி நாலு ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் கம்பைனாக இருக்கும் இப்போ அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா டெட்ரா ஹீட்ரல் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ இதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன் நாட் நைன் டிகிரி அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் செகண்ட் இது மாதிரி இந்த மாதிரி ஆங்கிள் தான் மீத்தேனுக்கு இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ அமோனியானா என்ஹெச் த்ரீ நைட்ரஜன் சுற்றி மூணு ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கூட இருக்கும் நைட்ரஜனுக்கு இப்போ இதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த கார் மீத்தேனோட கார்பன் டு ஹைட்ரஜன் கார்பன் மீத்தேனோட பாண்ட் ஆங்கிளை விடைக்கும் இந்த அமோனியாவோட பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஒன் நாட் செவன் டிகிரி எயிட்டீன் செகண்ட் இருக்கும் ஓகே அண்டு வாட்டர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் வாட்டர் பார்த்தோம்னா ஒன் நாட் ஃபோர் டிகிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் இருக்கும் அதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள் வாட்டர் வந்து ஆக்சிஜன் ஆட்டத்தை சுற்றி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும் அப்போ அதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கும் ஒன் நாட் ஃபோர் டிகிரி அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் இருக்கும் ஓகே பார்க்க போகிறது பாண்ட் எந்தால்பி பாண்ட் எந்தால்பி டிஃபெண்ட் ஆஸ் த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிக்வர்ட் டு பிரேக் ஒன் மோல் ஆஃப் பர்டிகுலர் பாண்ட் இன் மாலிக்குல்ஸ் இன் தேர் கேஸ் ஸ்டேட் ஓகே ஒரு பாண்ட் எந்த ஆல்பி என்ன இருந்தது டிஃபெண்ட் ஆஸ் த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிக்வர்ட் டு பிரேக் ஒன் மோல் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் பாண்ட் இன் மாலிக்குல்ஸ் இன் தேர் கேஸ் ஸ்டேட் இப்போ ஒரு மாலிக்குல் இருக்குன்னா அது வந்து டூ ஆர் மோர் ஐட்டம் கம்பேர்ட் டு ஃபார்ம் மாலிக்குல் நமக்கு தெரியும் அந்த மாலிக்குல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் பை த கெமிக்கல் பாண்ட் அந்த கெமிக்கல் பாண்ட் இருக்குல்ல அந்த கெமிக்கல் பாண்ட் அந்த அந்த மாலிக்குல்ஸ் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை தான் என்ன சொல்லுவோம் பாண்ட் எந்தால்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மாலிக்குல் இருக்குன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபி ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டு கடையில் இந்த ஒரு ஒரு பாண்ட் இருக்குது இந்த பாண்டை நம்ம இந்த இந்த இதை செப்பரேட் பண்ணணும் அந்த ஐட்டம்ஸை செப்பரேட் பண் பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த பாண்டை கண்டிப்பாக பிரேக் பண்ணி ஆகணும் இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அதுதான் அதனுடைய பாண்ட் எந்த ஆல்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்டர்ஸ்டோன் ஸோ இதனுடைய யூனிட் என்னென்னா கிலோ ஜூல் பர் மோல் என்னுடைய யூனிட் என்னது கிலோ ஜூல் பர் மோல் இந்த பாண்ட் எந்த ஆல்பி எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம்னா த சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பெட்வீன் த ஆட்டம் அந்த ஆட்டத்தோட சைஸை பொறுத்து இருக்கும் அண்டு அந்த ஆட்டத்துக்கு இடையில் என்ன பாண்ட் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கா டபுள் பாண்ட் இருக்கா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கா அதை பொறுத்தும் பாண்ட் இருந்தால் பி டிஃபர் ஆகும் ஓகே இப்போது ஒரு ஆட்டம் வந்து லார்ஜராக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆட்டத்தோட சைஸ் வந்து லார்ஜராக இருந்துச்சுன்னா அதை உடைக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்ச
அது இது சைஸ் லெஸ்ஸராக இருந்துருச்சு லெஸ்ஸராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஹையர் எனர்ஜியை கொடுத்தா தான் பாண்டை பிரேக் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால தான் சைஸை பொறுத்து பாண்ட் இருந்தாலும் டிஃபர் ஆகும் அண்டு நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பெட்வீன் த ஆட்டம்ஸ் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குன்னா அதில் சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கா டபுள் பாண்டாக இருக்கா ஓகே சிங்கிள் பாண்ட்னா சீக்கிரமாக என்ன பண்ணிடலாம் பிரேக் பண்ணிடலாம் அப்போ கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே பிரேக் ஆயிரும் ஸோ சிங்கிள் பாண்ட்னா மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்தா போதும் டபுள் பாண்டுனா என்ன கொடுக்கணும் ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்தா தான் என்னச்சியும் அது வந்து உடைக்க முடியும் ஏன்னா வந்து பாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ரெண்டுக்கும் இடையில் அது 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 ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்தா தான் பிரேக் பண்ண முடியும் ஓகே சிங்கிள் பாண்டாக இருந்தால் ரெண்டுக்கும் இடையில் அந்த இது ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே பிரேக் ஆகிரும் ஓகே அண்டர்ஸ்டூட் ஸோ இதான் வந்து பாண்ட் எந்தால் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் மாலிக்குள் நம்ம எடுத்தோம்னா ஹெச்டூஓ வாட்டர் மாலிக்குள் ஒரு ஆக்சிஜனை சுற்றி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும் அப்படி தானே இப்போ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்குள்ள பாண்டை பி பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுக்கணுன்னா அதோடைய டெல்டா ஹெச் பாண்ட் எந்தால் பி எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் நாட் டூ கிலோ ஜூல் பர் மூல் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இந்த ஹெச் வாட்டரில் இந்த ஹெச்சையும் இந்த ஆக்சிஜனையும் ஹெச் டூவில் இருந்து இந்த ஹைட்ரஜனையும் இந்த ஓஹெச்சும் செப்பரேட் பண்ணியாச்சு சரியா இந்த ஹைட்ரஜன் ஓஹெச் செப்பரேட் பண் இந்த செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபைவ் நாட் டூ கிலோ ஜூல் பர் மோல் பாண்ட் இருந்தால் பி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இனி இந்த ஓஹெச் இந்த ஓஹெச் இருக்குல்ல இந்த ஓஹெச்லேருந்து ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு அதனுடைய டெல்டா ஹெச் வேல்யூ எவ்வளவுனா ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஓகே அப்போ மொத்த டோட்டல் வாட்டர் மாலிக்குளுடைய பாண்ட் எந்தால் பி சேமாக இருக்குமா டிஃப்ரெண்டாக இருக்குமா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அப்போ இதோடைய பாண்ட் எந்தால் பி நம்ம எப்படி எடுப்போன்னா ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ரெண்டுக்கும் உள்ள ஆவரேஜ் எடுக்கணும் இப்போ வந்து வாட்டரில் இந்த ஹெச்சையும் ஓஹெச்சையும் பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்த எனர்ஜி ஃபைவ் நாட் டூ அண்ட் இந்த ஓஹெச்சில் கூட ஆக்சிஜனே ஹைட்ரஜனை செப்பரேட் பண்ண கொடுத்துருக்கூடிய எனர்ஜி வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதோட மீன் அரித்மேட்டிக் மீன் எடுத்தோம்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பர் மோல் கிடைக்கும் இதை இந்த வாட்டர் மாலிக்குளுடைய பாண்ட் இருந்தால் பி எவ்வளவு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பர் மோல் இதே மாதிரி சிங்கிள் பாண்டை அதாவது சேம் பாண்டாக இருக்கக்கூடிய மாலிக்குள்ள அந்த பாண்ட் எந்தால் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதனுடைய அரித்மேட்டிக் மீன் எடுத்தாலே என்ன பண்ணலாம் ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்தாலே அதனுடைய பாண்ட் எந்தால் பி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கே தேங்க்யூ 